সকাল শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো বাড়িতে আছো এবং সুস্থ আছো আজকে আমি তোমাদের পড়াবো একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ স্থির তৈরি আজকের ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগতম প্রথমে আমরা দুইটা ঘটনা লক্ষ্য করি প্রথম ঘটনায় দেখা যাচ্ছে যে একটা ধনাত্মক চার্জ এবং অপরটি ঋণাত্মক চার্জ এরা পরস্পরের কাছে চলে আসছে অর্থাৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করছে আবার দ্বিতীয় ঘটনাতে দেখা যাচ্ছে দুইটা সমধর্মী চার্জ অর্থাৎ দুইটাই এখানে ধনাত্মক চার্জে চার্জিত বস্তু এরা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ বিকর্ষণ করছে তো আমরা এই ঘটনা থেকে কি বলতে পারি বলতে পারি যে দুইটা বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং দুটি সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে সেটা ধনাত্মক চার্জের ক্ষেত্রে এবং ঋণাত্মক চার্জ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আজকের পাঠ হচ্ছে আমাদের কুলম্বের সূত্র এফ ইকল টু কে কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এই পাঠ শেষে আমরা কি কি শিখতে পারি এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কুলম্বের সূত্রকে ক্ষেত্র দত্তের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারবে কুলম্বের সূত্র ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে বিন্দুচার্যের জন্য তরিৎ বল তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য এবং তরিৎ বিভবের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে সমবিভব তল ব্যাখ্যা করতে পারবে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য ও বিভব সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে প্রথমে আমরা দেখব শূন্য মাধ্যমে কুলম্বের সূত্রের গাণিতিক রূপটা কি আমরা কুলম্বের সূত্র অনুসারে জানি যে দুইটা বিন্দুচার্যের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান চার্জদয়ের গুণফলের সমানুপাতিক এদের মধ্যপর্তী দূরত্বের বর্গার ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল বস্তুকণাদয়ের সংযোজক সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে তো দুটা বিন্দু চার্জ যদি কিউ ওয়ান এবং কিউ টু হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল এফ ইকল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সালান নট কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এখানে এফ সালান নট হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের ভেদন ধ্রুবক বা ভেদন যোগ্যতা এর আদর্শ মান হচ্ছে এফ সালান নট ইকল টু এইট পয়েন্ট এইট কুলম্বের স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এবার আমরা যদি শূন্য মাধ্যম ছাড়া যদি অন্য কোনো মাধ্যমে থাকে তাহলে কুলম্বের সূত্রের গাণিতিক রূপটা কেমন হবে যদি শূন্য মাধ্যম ছাড়া অন্য মাধ্যমে থাকে তাহলে এফ ইকল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলান কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি এফ ইকল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলান নট কে ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এখানে কেটা কি এখানে কে হচ্ছে পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক এই পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক হচ্ছে অন্য যে মাধ্যমে আছে তার ভেদনযোগ্যতা এবং শূন্য মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতার অনুপাত এখানে এফ সাইলান নটটা এফ সাইলানটা হচ্ছে ওই মাধ্যমের ভেদন ধ্রুবক আর আমরা যে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলান নট দেখলাম এর মানটা হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম্ব স্কোয়ার এবার আমরা একটা গাণিতিক সমস্যা এবং তার সমাধান দেখব সমভাবে চার্জিত দুটা শোলা বল বায়ুতে তিন সেন্টিমিটার ব্যবধানে রাখলে তারা পরস্পরকে ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফাইভ নিউটন বলে বিকর্ষণ করে প্রত্যেক শোলার বলে চার্জ নির্ণয় করো এখানে তাহলে আমাদের দেওয়া আছে বলের মান এফ ইকল টু ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফাইভ নিউটন দূরত্ব আর ইকল টু থ্রি সেন্টিমিটার ক্যামেরা মিটার করে নিব জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার এবং দুইটা যেহেতু সমভাবে চার্জিত অর্থাৎ কিউ ওয়ান সমান কিউ টু সমান ধরে নিলাম আমরা কিউ আমাদের এখান থেকে কিউ এর মানটা বের করতে হবে আমরা জানি এফ ইকল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সালান নট কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তো এইখান থেকে আমরা মান বসিয়ে কিউ এর মান পাচ্ছি প্লাস মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলম অর্থাৎ প্রত্যেকটি সোলার বলে চার্জ হবে টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলম অথবা মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলম কিন্তু চার্জ দুটি সমভাবে চার্জিত হবে এরপর আমাদের আছে তরিৎ ক্ষেত্র ও তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য প্রথমে আমরা বলব তরিৎ ক্ষেত্রটা কি নির্দিষ্ট মাধ্যমের কোনো স্থানে একটি আধান স্থাপন করলে যে অঞ্চল জুড়ে আধানটির ধর্ম পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ যে অঞ্চল পর্যন্ত ওই আধানটির প্রভাব বিদ্যমান থাকে এবং আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বিদ্যমান থাকে সেই অঞ্চলকে ওই আধানের আধান ক্ষেত্র বা তরিৎ ক্ষেত্র বলা হয় 
এরপর আছে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য বা তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতাটা কি তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একটি ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে সেটি যে বল লাভ করে তাকে ওই বিন্দু তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা বা তড়িৎ ক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রাবল্য বলা হয় একে সাধারণত ক্যাপিটাল ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে একটা ভেক্টর রাশি তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্যের জন্য রাশিমালার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই জানি এফ ইকল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলন নট কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আমরা তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্যের সংজ্ঞায় বলেছি একটি একক আধান স্থাপন করলে অর্থাৎ যদি প্রথম আধানটাকে আমরা একক আধান ধরে নিই তাহলে কিউ ওয়ান সমান একটি একক ধনাত্মক আধান অর্থাৎ প্লাস ওয়ান কুলম এবং কিউ টু সমান যদি কিউ হয় তাহলে যে বলটা পাওয়া যাবে তাকে আমরা বলছি তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা ই তাহলে লেখা যাচ্ছে ই ইকল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাল নট কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ ই সমান আমরা লিখতে পারি এফ ডিভাইডেড বাই কিউ বা এফ ইকল টু কিউ ই এক্ষেত্রে এফ এবং ই দুইটাই ভেক্টর রাশি আর একটা প্রশ্ন ছিল এখানে তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতার এককটা কি হবে তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতার একক হবে নিউটন পার কুলম বলের একক ভাগ চার্জের একক তড়িৎ বিভব ও বিভব পার্থক্য তড়িৎ বিভব হচ্ছে অসীম দূরত্ব থেকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একটি একক ধনাত্মক আধানকে আনতে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় তাকে ওই বিন্দুর তড়িৎ বিভব বলে একে ক্যাপিটাল ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যদি কিউ নট পরিমাণের কোনো পরক চার্জকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে ডাবলু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে একক ধনাত্মক আধানকে আনতে কাজ হবে ভি ইকল টু ডাবলু ডিভাইডেড বাই কিউ নট এবার আমরা দেখব বিভব পার্থক্য বিভব পার্থক্য হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে একটি ধনাত্মক চার্জকে অন্য বিন্দুতে আনতে যে কাজ সম্পন্ন হয় সেটাই হচ্ছে বিভব পার্থক্য এই ক্ষেত্রে বিভব দেখানো হয়েছে এ বিন্দুর বিভব ভি এ এবং বি বিন্দুর বিভব দেখানো হয়েছে ভি বি যদি এ এবং বি দুইটা বিন্দুর বিভব যথাক্রমে ভি এ ও ভি বি হয় তবে এই দুইটা বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য হবে ভি এ বি সমান ভি এ মাইনাস ভি বি বিভব এবং বিভব পার্থক উভয়ের একক হচ্ছে ভোল্ট অথবা যেহেতু বিভব ভি সমান ডাবলু বাই কিউ নট এখান থেকে আমরা দেখতে পাই ভি এর একক হবে ডাবলুর একক জুল এবং কিউ নটের একক হচ্ছে কুলম অর্থাৎ জুল পার কুলম যেটাকে আমরা বলছি ভোল্ট বিন্দু চার্জের জন্য এবার আমরা তড়িৎ দিয়ে রাশিমালা দেখব প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বিন্দুতে একটা প্লাস কিউ অর্থাৎ ধনাত্ম কিউ চার্জ আছে এবং তার থেকে আর দূরত্বে বি বিন্দু অবস্থিত এবং এক্স দূরত্বে এম একটি বিন্দু অবস্থিত যেখানে একটা ধনাত্ম কিউ নট চার্জ আছে এখান থেকে আমরা যদি এ এবং এম বিন্দুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল এখানে অবশ্যই বিকর্ষণ বল হবে বিকর্ষণ বলের মানটা বের করি তাহলে এফ ইকল টু হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলন কিউ কিউ নট ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার যেহেতু দূরত্ব এক্স এবং এখানে আমরা এফ সেলার নট দিলাম না কারণ এটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে ধরা হয়নি যদি শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে ধরা হতো তাহলে আমরা এফ সেলার নট দিতাম এবার এন একটা বিন্দু যেখানে দূরত্ব হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি এক্স এখান থেকে যদি আমরা এম বিন্দু থেকে এন বিন্দুতে আনতে যে কাজ তাকে যদি আমরা ডি ডাবলু বলে থাকি তাহলে আমরা কাজ সমান জানি বল ইন্টু সরণ এবং বল আর সরণের ভেতর স্কেলার গুণফলকে বলা হয় কাজ তাহলে এফ ডট ডি এক্স আমরা জানি এ ডট বি সমান এ বি কস্থিটা ঠিক একইভাবে এফ ডট ডি এক্স সমান এফ ডি এক্স কস্থিটা এখানে থিটার মানটা কত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু দুইটা চার্জ ধনাত্মক চার্জ তাহলে বলটা হবে বিকর্ষণ অর্থাৎ বাইরের দিকে এবং আমরা এম থেকে এন বিন্দুতে আনছি অর্থাৎ যে দূরত্ব অতিক্রম হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডি এক্স দূরত্ব এর দিকটা হলো ভেতরের দিকে তাহলে যেহেতু বল এবং সরণ দিক ভিন্ন তাই এদের মধ্যবর্তী কোণের মান পাই বা একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এফ ডি এক্স ইন্টু কচ পাই অর্থাৎ মাইনাস এফ ডি এক্স 
এখানে যদি আমরা এফ এর মান টেবল বসিয়ে দিই ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সালান কিউ কিউ নট ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি যেহেতু বিভব অসীম থেকে আমরা ধনাত্মক চার্জকে তরিত ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনব তাহলে আমরা যদি সম্পূর্ণটাকে সমাকলন বা ইন্ট্রিগেশন করি তাহলে আমরা কাজের মানটা পাব তাহলে ডাব্লু সমান ইন্ট্রিগেশন অফ ডি ডাব্লু অর্থাৎ মাইনাস এখানে আমরা অসীম দূরত্ব থেকে আট দূরত্বের ভেতর আনছি অর্থাৎ আমাদের তাহলে চার্জের সমাকলনের সীমা হবে ইনফাইনাইট থেকে আর পর্যন্ত ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলান কিউ কিউ নট এক্স স্কোয়ার এবার ইন্টু ডি এক্স এখান থেকে সমাকলন করার পরে আমরা যে মানটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিউ কিউ নট ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সেলান ইন্টু আর তাহলে বিভব সমান আবার আমরা জানি ভি ইকাল টু ডাব্লু ডিভাইডেড বাই কিউ নট অর্থাৎ একা এটাকে যদি আমরা কিউ নট দিয়ে ভাগ দিচ্ছি তাহলে আমরা পাব ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলান কিউ ডিভাইডেড বাই আর যদি এটা শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে বিভব হয় তাহলে আমরা বিভব ভি সমান লিখতে পারি ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলান নট কিউ ডিভাইডেড বাই আর মনে রাখতে হবে তরিত বিভব কিন্তু স্কেলার রাশি এবার আমরা দেখব তরিৎ বল তরিৎ প্রাবল্য অভিভাবের মধ্যে সম্পর্ক প্রথমে শূন্য মাধ্যমে কুলম্বের সূত্র হতে আমরা দেখেছি তরিৎ বল এফ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলান নট কিউ স্কোয়ার ডিভাইড কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার যদি কিউ ওয়ান সমান কিউ টু হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি কিউ ওয়ান সমান কিউ টু সমান যদি কিউ হয় অর্থাৎ সমভাবে চার্জিত হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি এফ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলান নট কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তরিৎ বল ও তরিৎ প্রাবলের মধ্যে সম্পর্ক আমরা প্রথমেই দেখেছি এফ ইকাল টু কিউ ই আবার শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে বিভব সমান আমরা লিখলাম ভি ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলান নট কিউ ডিভাইডেড বাই আর এক্ষেত্রে যদি আমরা ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলান নট কিউ স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার লিখি তাহলে আমরা ইন্টু আর ডিভাইডেড বাই কিউ করলে দেখতে পাচ্ছি এফ এর মানটা চলে আসে অর্থাৎ এফ ইন্টু আর ডিভাইডেড বাই কিউ তাহলে আমরা এফ সমান লিখতে পারি কিউ ভি ডিভাইডেড বাই আর এবং তরিৎ বিভব ও প্রাবল্যের ভিতরে আবার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এফ ইকাল টু কিউ ই তাহলে এফ ইকাল টু কিউ ই ইকাল টু কিউ ভি ডিভাইডেড বাই আর অর্থাৎ দুই পাশ থেকে কিউ বাদ দিয়ে থাকে ই ইকাল টু ভি ডিভাইডেড বাই আর এইবার আমরা দেখব সমবিভব তল সমবিভব তল শুনে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা তলে বিভবের মান হচ্ছে সমান অর্থাৎ যেই তলে প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভবের মান একই থাকে তাকে আমরা বলছি সমবিভব তল আমরা জানি প্লাস কিউ চার্জ থেকে আট দূরত্বে কোনো বিন্দুর বিভব ভি সমান ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলান নট কিউ ডিভাইডেড বাই আর এবার কিউ চার্জকে কেন্দ্র করে যদি আমরা আর ব্যাসার্ধের একটা গোলক কল্পনা করি তাহলে এর পৃষ্ঠের প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভব হবে একই এরূপ একটি তলকে বলা হচ্ছে সমবিভব তল অর্থাৎ যে তলে বিভবের মান সমান তাকে আমরা বলছি সমবিভব তল সমবিভব তলে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে চার্জকে নিতে কোনো কাজ সম্পন্ন হয় না এবং যেহেতু প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভবের মান সমান থাকে অর্থাৎ কোনো বিভব পার্থক্য থাকে না এই জন্য সমবিভব তলে তরিৎ প্রবাহিত হয় না এরপর তোমাদের একটা বাড়ির কাজ বা দেখতে পাচ্ছি এখানে এ বিন্দুতে চার্জের পরিমাণ দেওয়া আছে কিউ ওয়ান সমান মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স কুলাম বি বিন্দুতেও চার্জের পরিমাণ একই কিউ টু সমান মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স কুলাম এবং দেওয়া আছে ওপি সমান ও এ সমান ও বি ইকাল টু টেন সেন্টিমিটার আর দেওয়া আছে ওপি লম্ব এ বি অর্থাৎ এ বির ওপর ওপি হচ্ছে লম্ব প্রথমে আছে আমাদের তরিৎ বিভব কাকে বলে আমরা জানি কোনো বিন্দু তরিৎ ক্ষেত্রে প্রাবল্য টেন নিউটন পার কুলম বলতে কি বোঝায় যে তরিৎ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে এক একক ধনাত্মক আধানকে অর্থাৎ প্লাস ওয়ান কুলম ধনাত্মক আধানকে আনতে প্লাস ওয়ান কুলম ধনাত্মক আধানকে তরিৎ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে একটা বিন্দুতে স্থাপন করলে সেটি টেন নিউটন বল লাভ করবে গতে আছে কিউ ওয়ান ও কিউ টু চার্জের জন্য ও বিন্দুতে বিভবের মানটা বের করো আমরা বিভব ভি সমান জানি ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলান নট কিউ ডিভাইডেড বাই 
আর এখানে কিউ এর মান এবং আর এর মান দুটো আলাদা করে বের করে সেখান থেকে বিভবটা যোগ করলে আমরা বিভবের মানটা পাচ্ছি ঘতে আছে বর্ণিত চার্জ দয়ের জন্য ও ও পি বিন্দু তড়িৎ প্রাবল্য একই হবে কি না যাচাই করো যেহেতু প্রাবল্য ভেক্টরাশি আমাদের এখান থেকে প্রাবল্যের মান বের করে প্রাবল্যের দিক বের করতে হবে এবং দুইটা প্রাবল্য ও বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে হবে এ চার্জের জন্য এবং বি চার্জের জন্য আবার পি বিন্দুতেও এ চার্জ এবং বি চার্জ উভয়ের জন্য প্রাবল্যের মানটা বের করে নিতে হবে আশা করি তোমরা এই গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে